sources of informa uh, information uh, from which source information about new clients can be obtained. An audit firm must not accept an engagement if the client is not previously known to them. False. False. Sure. Lecture kisi lo.
would be a letter of engagement. True. 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 The, uh, the auditor should send an engagement letter to all new clients soon after their appointment as auditors and in any event before the commencement of the first audit engagement. <laughs> Auditor should consider sending an engagement letter to existing clients to whom no letter has previously been sent as soon as a suitable opportunity present itself. Form and content of an engagement letter generally include True. Yeah, all of the above. Of all of the above. Who is three of the following? Number uh, twenty-six. Who is three of the following may be contained within a letter of engagement? A D D. A C D. The auditor may decide to send a new audit engagement letter or other agreement is period. False. False. Is it true? No, sir. False. False. True. My two false. Such new audit engagement, which one? That one is true. But others, that is about false. No, no. Did it? Yes. If there is any problem, any issue, that is true. 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 ना प्रति बच्चों तो दी बोला तीन बच्चों और पांच बच्चों पर जो कुनो चीज़ नो तुम क्लाइंट आज बे नो तुम क्लाइंट कैमरा नहीं बोल से वो चाहे दीते पर है ना तो दीते पर है मेरे ना क्या नो दीते हो तो कोनो प्रोजेक्ट ना आए ले क्या नो दीवे हाँ सर हमारे रूस में तो बोला से तीन बच्चों पर चेंज को था but sir, our rules to bolle listed company ke amar tin bocho por farm change korte hobe. To ami ek baar diye dilo. Ekane is period bolte bojai se recurring audit. Recurring audit. Ta na dokhon ami. Ekane kyo chaile to proti bocho proti baare diye baare. Isko ko work kine change na hoy taile na na to. Deya dekho ajok thi kar ki. So ida shole two hours. Kono isko change hoye dokhon ta baar addendum diye dai. Hmm, dokhon lagte. मतलब क्वेश्चन टाइप तो इंडिफरेंट हो जाएगा फिर की एन इंगेजमेंट लेटर इज ओनली इवर सेंट टू ए क्लाइंट बिफोर द फर्स्ट ऑडिट फॉल्स 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 कारण वही जो इसको बाबी विभिन्न जिन्हें जो भी चेंज हो तो अपना वाके की अब अधिक आगे ड्यूरिंग एक्सेप्टेंस प्रोसीडियर्स द ऑडिटर शुड मेक इंडिपेंडेंट इ if directors are not personally known, that is true. That is true. Which of the following factors may make it appropriate to send a new letter to revise the terms of the audit engagement or to remind the entity of existing terms? All of them. That is all of them.
আমাদের দেশে চলিত যত আইন আছে আইনগুলোকে যদি আমরা সাম আপ করি তাহলে যেটা দাঁড়ায় যে ম্যাক্সিমাম একটা ক্লায়েন্ট তার অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড পার হওয়ার পরে 4 মাস সময় পায় তার বিভিন্ন রেগুলেটরের কাছে অডিটেড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট সাবমিট করার জন্য যেমন লিস্টেড কোম্পানিগুলোকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ডিএসসি সিএসসি এসব জায়গায় দিতে হয় আবার সেটা যদি একটা ব্যাংক হয় তাকে বাংলাদেশ ব্যাংকে দিতে হয় এখন আবার এফআরসি কে দিতে হয় তারপরে আরজিএসসি কে দিতে হয় ট্যাক্স অথরিটি কে দিতে হয় তারপরে কোন ব্যাংক থেকে লোন নিলে তারা চায় এগুলো বিশেষ করে রেগুলেটরি অ্যাসপেক্ট ব্যাংক তো রেগুলেটরি অ্যাসপেক্ট না রেগুলেটরি অ্যাসপেক্টে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 4 months 4 মাসের মধ্যে তাকে কাজগুলো করতে হয় সো এজ এন অডিটর আমাকে কিন্তু তার আগেই তার কাজ শেষ করে তাকে জিনিসগুলো দিতে হয় এখানে এই এই কথাটা এইজন্য বললাম আমি যদি প্ল্যান করে কাজটা করি হয়তো কাজের শেষে এসে আমার মনে হলো আরে অনেক ইম্পর্টেন্ট এরিয়া তো আমার বাদ থেকে গেছে তখন কিন্তু আমি ওই কাজ করার সময় পাব সো আমি যদি প্ল্যান করে কাজ করি তাহলে ইম্পর্টেন্ট এরিয়াতে আমার অ্যাটেনশনটা বেশি থাকবে লেস ইম্পর্টেন্ট এরিয়াতে আমার ফোকাস থাকবে আইডেন্টিফাই পটেনশিয়াল প্রবলেমস এন্ড রিজলভ देम অন টাইমলি বেসিস আমি যদি প্ল্যান করে কাজ করি তাহলে পটেনশিয়াল প্রবলেম গুলো আমি দ্রুত আইডেন্টিফাই করতে পারবো এবং টাইম টু টাইম সেটাকে রিজলভ করতে পারবো এনশিওর দ্যাট দা অডিট ইজ প্রপারলি অর্গানাইজড এন্ড ম্যানেজ আমি যদি প্ল্যান করে কাজ করি তাহলে ওই পার্টিকুলার ক্লায়েন্টের অডিটটাকে আমি সুন্দর করে অর্গানাইজও করতে পারবো আবার ম্যানেজও করতে পারবো অ্যাসাইন ওয়ার্ক টু এনগেজমেন্ট টিম মেম্বারস প্রপারলি मुझे मेट सेपारेटमेंट है जान गैदार क्षेत्रेबल নরমালি আমাদের দেশের ক্ষেত্রে অডিটের যে ফিনান্সিয়াল অ্যাসেসমেন্ট এর ক্ষেত্রে আইএসআইএফআর ইজ অ্যাপ্লিকেবল 
स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट आवर कार्यर स्कोप था कि तार पर होच्छ अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इस एनवायरनमेंट इधर ने आवर डिटेल एक ऊपर देख गो तार पर आवर रिपोर्टिंग एंड जे डेट गुला कौन-कौन आमे के ड्राफ्ट रिपोर्ट दी तो आवे कौन-कौन आमे के फाइनल रिपोर्ट दी तो आवे उनके आधार जे कम्युनिकेशन आधार कम्युनिकेशन माने होच्छे अब तो ना जाने जे आमे बैंक के बैलेंस कंफर्मेशन पढ़ाई डेटर्स कंफर्मेशन पढ़ाई क्रेडिटर्स कंफर्मेशन पढ़ाई विभिन्न लीगल इश्यूज़ दे लॉयर्स कंफर्मेशन पढ़ाई � इंटरनल कंट्रोल आमी किधर भी टेस्ट कर गो इंटरनल कंट्रोल तो आप उसे देखो कौन-कौन को था तार पर बोलो उसे जो आमी जो काज दूला कर गो काज गुलो कौन कर गो बिफोर और आफ्टर द ईयर एंड नॉर्मली एक ता आइडियल ऑडिटर क्षेत्र जेटा कौरा उचित जो देरो कुम लिस्टेड कंपनी हो जेकाने अशुला एक ता इंट्री मॉडिट करा ये इंट्री मॉडिट एर मेन फोकस थक में होते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल आमी और कंट्रोल मैकेनिज्म का देख दो वो इस समय जब मैं साबुस्टेंटिव टेस्ट कर दो ना ताना साबुस्टेंटिव टेस्ट एक तो कम कर दो आर जब वो ईयर इंडिंग है पहले आमी जो इंट्री मॉडिट कोरी ईयर इंडिंग है पहले � पिगाट टा आमा के सर्टिफाई करते होए, तो तो खोर अभी सबोस चेंडीप टेस्ट या बेशी कोर। एयर पॉर्ट जरा बोलो ची आमा के टीम फॉर्म करते होए, तो एक क्लाइंट है एक काजे विभिन्न एरिया जास कोरे आमा के कैमोन स्किलफुल टीम दी था बे, कोनो कोनो एरिया हाईली स्किल दिए थे आमा के एकदम पार्टिकुलर स्किल ऐसा भी चिंता करता होगे। तब पर कास्ट के हमरा सी माने जो सुपरवाइजर, जॉब इंचार्ज, सीनियर, जूनियर इधर इधर मुद्दे इधर इधर डायरेक्शन, सुपरविजन, इधर कास्ट गुलो रिव्यू विशेष करे खूब जूनियर जरा आधेर कास्ट गुलो टाइम टू टाइम आवाज़ देख के रिव्यू करता होगे। जी बोला उठ जाए आम के अभी सब तो कर पाएं मैं अपना मैं के डिटेल प्लान कर गो यार मुझे वो क्लाइंट का रिस्क एसेसमेंट थक बे तार पर ऑडिट टेस्ट की वावे हवे की प्रोसीड्यूर आमे अप्लाई कर गो इन अकॉर्डेंस हुई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग साइज से उन्होंने ये शेटा आमा थक बे एवं एक ने आमार म Understanding the accounting and internal control system. 
এটা মাসুদ আফরাদের পড়ানোর কথা এখানে আমরা যে দেখব যে নরমালি আপনারা দেখবেন যে একটা ক্লায়েন্ট যারা মানে আর্টিকেল স্টুডেন্ট যারা প্রি আর্টিকেল স্টুডেন্ট তারা অ্যানুয়াল রিপোর্ট দেখতে পারেন অ্যানুয়াল রিপোর্টে দেখবেন যে অডিটের ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এবং অডিট রিপোর্ট থাকে এরকম পার্ট এর যে নরমালি নোট 2 এখন তো অনেকে বিভিন্ন জায়গায় দেয় নরমালি যেটা ছিল আগে নোট 2 বা যে নোটে বলা আছে সিগনিফিক্যান্ট অ্যাকাউন্টিং পলিসিস এই নোটগুলো আপনারা একটু দেখতে পারেন বিভিন্ন লিস্টেড কোম্পানির অ্যানুয়াল রিপোর্টে ঢুকে ঢুকে যারা প্রি আর্টিকেল স্টুডেন্ট তাদের জন্য বলছি সো একটা কোম্পানি কি কি অ্যাকাউন্টিং পলিসি অ্যাডপ্ট করেছে এইগুলো কিন্তু ওখানে বলা থাকে তারপরে বলা হচ্ছে যে যদি কোনো চেঞ্জ করে থাকে সেই চেঞ্জটাও এখানে বলতে হবে এটা নিশ্চয়ই আপনাদের অ্যাকাউন্টিং যিনি পড়াচ্ছেন তার পড়ানোর কথা যে দুইটা কারণে মূলত দুইটা কারণে আপনারা ওই যে কনসিস্টেন্সি কথা শুনেছেন যে আমরা একটা কোম্পানি যদি কোনো একটা পলিসি একবার অ্যাডপ্ট করে তাকে কনসিস্টেন্টলি এটা ইয়ার টু ইয়ার ফলো করে যেতে হবে এই কনসিস্টেন্সি ব্রেক করা যায় অনলি ফর টু রিজনস একটা হচ্ছে নতুন কোন স্ট্যান্ডার্ড এসে যদি এক্সিস্টিং কোন স্ট্যান্ডার্ড কে সুপার সিট করে যেমন আমরা আগে জানতাম কি যে আমরা যে লিজ পড়েছি তখন ছিল আই এস সেভেন্টিন লিজের ক্ষেত্রে এখন চলে আসছে কি আই এফআর এস সিক্সটিন সো আমাকে ওই কোম্পানিকে কি করতে হবে আগের পলিসি চেঞ্জ করতে হবে আর একটা হচ্ছে সে কারেন্টলি যে পলিসিটা ইউজ করতে এটা ইউজ না করে যদি আর একটা পলিসি সে ইউজ করে এর অল্টারনেটিভ যেটা করলে সে আরো বেটার ইনফরমেশন ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইউজারকে দিতে পারবে এবং সেই ইনফরমেশন অনুযায়ী বা সেই ইনফরমেশন অনুযায়ী ইউজার বেটার ডিসিশন নিতে পারবে অথবা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা তার জন্য মোর আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হবে এরকম যদি হয় তাহলেও অ্যাকাউন্টিং পলিসি চেঞ্জ করতে পারবে বাট যে বছরে আমি এই কনসিস্টেন্সি ব্রেক করলাম অ্যাকাউন্টিং পলিসি চেঞ্জ করলাম যেখানে চেঞ্জটা করলাম সেখানে এডিকুয়েট ডিসক্লোজার দিতে হবে তারপরে বলা হচ্ছে দ্যাট দ্য ইফেক্ট অফ নিউ অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং প্রোনাউন্সমেন্ট আমার অডিট পিরিয়ডে যদি নতুন কোনো অ্যাকাউন্টিং এর স্ট্যান্ডার্ড চলে আসে অডিটিং এর স্ট্যান্ডার্ড চলে আসে সেটার ইফেক্টটা আমাকে দেখতে হবে এবং কোথায় কি ধরনের টেস্ট আমাকে করতে হবে সেই জিনিসগুলো আমাকে দেখতে হবে আরো ডিটেল আছে যে আমাকে দেখতে হবে এই কোম্পানিতে যে কোন কোন এরিয়াতে অ্যাপ্লাই করে দেখতে হবে যে এই জাতীয় কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেল আমাকে সেট করতে হবে আমরা একটু পরে দেখবো ম্যাটেরিয়ালিটি তারপরে কোথায় কোথায় পসিবল স্টেটমেন্ট হতে পারে এখানে <laughs> ঠিকারে <laughs> উদাহরণ <laughs> 
ডেপোট ট্যাক্স এর ক্যালকুলেশন একটু জটিল এটা অনেকেই বুঝে না সো ক্লায়েন্ট অনেক সময় চিন্তা করে জুনিয়র স্টুডেন্ট আসছে এটা তো বুঝবে না সিবিআর এর কাছে এগুলো শিখতে হবে সো এদেরকে যা বুঝাবে তাই বুঝবে সেই জাতীয় জিনিসগুলো আমাকে ভালো মতো জানতে হবে কনসিকুয়েন্ট নেচার টাইমিং এন্ড এক্সটেন্ড অফ অডিট প্রসিডিউর আমার যদি কোনো স্পেসিফিক অডিট এরিয়াতে কোনো চেঞ্জ লাগে বা আমি কাজ করতে যাই হয়তো একটা এরিয়া আমার কাছে মনে হয়েছিল যে না এমন ইম্পর্টেন্ট না এখন হয়তো মনে হতে পারে ইম্পর্টেন্ট সো গত অথবা গত বছরের ফাইল বা গত বছরের এক্সপেরিয়েন্স অনুযায়ী আমরা এরকম কোনো চেঞ্জ করতে পারি তারপর ইফেক্ট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অন দা অডিট এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না এখন অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার ইউজ করে না এরকম কোম্পানি খুব কমই আছে সো আইটি এর এখন হিউজ ইমপ্যাক্ট আমার এই ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের ফিগার জেনারেশনের ক্ষেত্রে তো যেখানে যেখানে আমরা যেটাকে বলি ক্যাট কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড অডিট টেকনিক্স যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে এই ক্যাট ইউজ করতে হবে কোঅর্ডিনেশন ডিরেকশন সুপারভিশন এন্ড রিভিউ আমার নাম্বার অফ লোকেশনস সে আমি যদি ব্যাংক অডিট করতে যাই তার হেড অফিসে আমাকে অডিট করতে হবে হেড অফিসের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে আমাকে অডিট করতে হবে ফাইনাল ডিপার্টমেন্টের বাইরে গিয়ে তারপরে কি আছে বিভিন্ন ব্রাঞ্চগুলো আছে বিভিন্ন ব্রাঞ্চে আমাকে যেতে হবে সো আগে থেকে আমাকে এগুলো ঠিক করতে হবে স্টার্টিং রিকোয়ারমেন্ট কাকে কোথায় আমি দিব ব্রাঞ্চ হেড অফিস বিভিন্ন জায়গায় কে কোথায় যাবে নিড টু অ্যাটেন্ড ক্লায়েন্ট প্রিমিসেস ফর ইনভেন্টরি কাউন্ট অর আদার এআরএন প্রসিডিউর এটা যেটা হয় ব্যাংক ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হয় সেখানে সিলেবাসে নাই ঠিক মতো অডিট করতে পারবো ওই ক্লায়েন্টের 
কিভাবে ক্যাশ ইনফ্লো হয় কিভাবে ক্যাশ আউটফ্লো হয় তার রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার গুলো কিভাবে হয় ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার গুলো কিভাবে হয় তারপরে তার রেভিনিউ কিভাবে জেনারেট করে ইনকাম এর কথা বলতেছি যেটা সো এই জিনিসগুলো যদি আমি না বুঝি তাহলে যেটা হবে হয়তো কোন ডিরেক্টরের ফ্যামিলি এক্সপেন্ডিচার কোম্পানির এক্সপেন্ডিচার হিসেবে দেখিয়ে দিল আমি ধরতে পারবো এই ক্ষেত্রে আমি সবসময় একটা সহজ উদাহরণ দেই বোঝানোর জন্য সেটা হচ্ছে আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টের একটা হেড আছে স্যালারিজ এন্ড অ্যালাউন্সেস স্যালারি এন্ড অ্যালাউন্সের মধ্যে কি কি থাকে বলেন তো আইটেম মানে কি কি কম্পোনেন্ট থাকে স্যালারি এন্ড অ্যালাউন্সের মধ্যে কে বলতে পারবে সহজ জিনিস তো স্যার স্যালারি তো স্যালারি আমার মাসে দেওয়া হয় স্যার বেসিক স্যালারি থাকে ডেনিস অ্যালাউন্স থাকে টিকে সাবাতা বা তারপর হচ্ছে বেসিক স্যালারি কে কনভেন্স থাকে মেডিকেল অ্যালাউন্স থাকে হাউস রেন্ট থাকে হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স থাকে ফেস্টিভ্যাল বোনাস থাকে তাই না জি স্যার এরকম অনেক জিনিস থাকে এখন স্যালারি এন্ড অ্যালাউন্সের মধ্যে যদি প্রোডাকশন ওভারহেড ঢুকিয়ে দেয় স্যালারি এন্ড অ্যালাউন্সের মধ্যে যদি অ্যাডভারটাইজিং এক্সপেন্স ঢুকিয়ে দেয় আপনি এটা মানবেন না এই যে বললেন না আমি কেন না বলতেছি কারণ আমি জানি স্যালারি এন্ড অ্যালাউন্সের মধ্যে কি জিনিস যাওয়া উচিত সো এই যে স্যালারি এন্ড অ্যালাউন্স সম্পর্কে যেমন আমার খুব সুন্দর আমি এর জন্য সহজ উদাহরণটা দেওয়ার চেষ্টা করি এখানে সব সময় স্যালারি এন্ড অ্যালাউন্সটা আমি যেমন বুঝি এই রকম ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স এর প্রত্যেকটা জিনিস আমাকে এভাবে বুঝতে হবে আমি যদি এইভাবে না বুঝি তাহলে যেটা হবে একটার মধ্যে আরেকটা ঢুকিয়ে যদি জোড়া তালি দেয় আমি আইডিয়াল জিনিসটাই জানি না তাহলে আমি ধরবো কিভাবে এই জন্য একটা কথা বলা হয় যে যে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করার অ্যাবিলিটি আপনার নাই সেই ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অডিট করার রাইট আপনার নাই আমি জানি না এই পার্টিকুলার কোম্পানির ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আইডিয়ালি কিভাবে প্রিপেয়ার করতে হয় তো সেটা যদি আমি না জানি তাহলে যদি গোজা মিল দেয় কোনো স্ট্যান্ডার্ড এন্ড নন কমপ্লায়েন্স করে আমাকে একটা জিনিস উপস্থাপন করে আমি কি এটা ধরতে পারবো না স্যার না স্যার मुकुल তারপরে পাকলে কোনটা লাল হয় কোনটা হলুদ হয় বিভিন্ন করে পাকা আমের কালার কেমন আমরা জানি খেতে কেমন টেস্ট আমরা জানি আমের জুস আমরা খেয়েছি এখন মনে করেন যে আই এম এ ভেরি ব্যাড টিচার আমি খুব ভালো প্রেজেন্ট করতে পারি না কোন জিনিস খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেইন করতে পারি না কিন্তু আমটা কি ইউ নো এভরি ডিটেইলস অফ এ ম্যাঙ্গো আমের সব কিছু আপনি জানেন এখন আমি যত খারাপ ভাবে পড়াই যত খারাপ যত দুর্বল বর্ণনাই আমি দেই ইট উইল টাচ ইয়োর হার্ট এটা লজিক কি কারণ আম সম্পর্কে আপনি সবকিছু জানেন আম সম্পর্কে সবকিছু আপনার নগদ অর্পণ এখন কিছু করার জন্য আমরা একটু উল্টা চিন্তা করি মনে করেন আম হচ্ছে দুনিয়ার একটা দুষ্প্রাপ্ত ফল খুব কস্টলি খুব এক্সপেন্সিভ একটা জিনিস সাইবেরিয়ার জঙ্গলে মনে করেন পাওয়া যায় আমি কিন্তু এক উদাহরণ সব ক্লাসেই দেই সো বাংলাদেশে কালে ভদ্রে এই আম আসে আমাদের যারা খুব সমাজের বিত্ত শ্রেণীর লোকজন তারা তাদের ছেলে নিয়ে বিয়েতে এই আম এর আইটেমটা পরিবেশন করে সো কালে ভদ্রে যখন আমাদের ওই সমস্ত বিয়ের প্রোগ্রামে আমাদের দাওয়াত পাওয়ার সুযোগ হয় আমরা যে ওইখানে মাঝে মধ্যে এটা টেস্ট নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি সো আমি ধরে নিলাম এই ক্লাসের মধ্যে ম্যাক্সিমামই আপনারা এই আমের স্বাদ গ্রহণ করেন এখন এবার উল্টা ঘটনা ঘটবে আমি যত গুড প্রেজেন্টার হই না কেন যত সুন্দর করে আমি একদম আমের লাইফ সাইকেল বর্ণনা করি না কেন इवन আমি যদি একদম সবিতে ওই মুকুল গুটি থেকে শুরু করে ওটা ম্যাচিউরড হওয়ার পরে পাকলে খাওয়ার ওই জুস থেকে শুরু সব দেখাই যতই আমি বলবো ইট উইল নট টাচ ইওর হার্ট কারণ আপনি নিজে কখনোই আম খান নি আপনার সরাসরি এক্সপেরিয়েন্স নাই তো এজ এ টিচার আমি দুনিয়ার সেরা টিচারও যদি আমি হই আমার 
सर्वोच्च भाव चूल चेरा विश्लेषण करते
ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা বিশেষ ইউনিট তার মধ্যে একজন হচ্ছে অডিটর কিন্তু বাংলাদেশে আইনে প্রয়োগটা এখনো হয় নাই প্রয়োগটা হয় নাই মানে যে এটার এক নাম্বার এই মানি লন্ডারিং বা যাদের মাধ্যমে হয় সেটা হচ্ছে ব্যাংক এই ব্যাংকগুলোকে এখনো বিএফআইইউ স্ট্রিমলাইনে আনতে পারে না সো অডিটর বা আরেকটা আছে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি আর একটা কি আছে এটা আমি এই মুহূর্তে ভুলে গেছি এইগুলোর দিকে এখনো তারা হাদি বানাইতে পারে না কাজই করার সুযোগ পায় না আপনি যেটা পড়ছেন এটা ট্রু আমাদের যে মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট সেখানে বলা আছে আপনি যদি কোনো ক্লায়েন্টে কাজ করতে যে মানি লন্ডারিং এর কোনো গন্ধ পান বা অ্যাবসলিউট মানি লন্ডারিং এর কোনো কিছু পান ক্লায়েন্ট কে জানা ক্লায়েন্টের কাছে পারমিশনও নেওয়া লাগবে না আপনার ওই আইনে আপনাকে অথরিটি দেওয়া আছে আপনি সরাসরি এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের দিয়ে পাঠাতে পারেন ওই সালার করতে ঠিক আছে ও জি স্যার বুঝতে পেরেছি क्षेत्र <laughs> Evaluations of financial information made by a study of plausible, plausible means reasonable, reasonable relationships among both financial and non-financial data. It is actor dimension. Our actor board jokon nai je niche jab aur clear hoge. Our ki bolte sese analytical procedures also encompass the investigation of identified fluctuations and relationships. that are inconsistent with other relevant information or deviation significantly from predicted amounts eta ar ekta dimension hocche je amra ekta din bibhinno jinisher shonge bibhinno jinisher ekta set relationship ache shetra jodi dekhe amra inconsistent mane jemon bola hoy je industry average loss profit by industry average apni ekta client er order korte dekhle ekta industry khub kharap obostha ekhon ordinary je obostha industry e shobai kharap korche যেমন বলা হচ্ছে পেরোল কস্ট টু নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ 
আমি যদি এটার একটা প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দেই আমরা ব্র্যাক এর নাম শুনছি এনজিও ব্র্যাক কেউ আছে আমরা ব্র্যাক এর নাম শুনি নাই শুনেছি স্যার বাংলাদেশের এমন কোন জায়গা আছে এমন কোন থানা বা জেলা যেখানে ব্র্যাক নাই সবচেয়েমেন্ট জেনারেশন চলেছে এখন যেমন আমি যখন ম্যানেজার হিসেবে পারমিশন নাম আগের বার এখন তো আপনার পার্টনার ব্যাক করছি আজকে না এখন চাকরি করে আসছি সো আমি 3 বছর অডিট ম্যানেজার ছিলাম ব্র্যাকে এখন আপনি মনে করেন ব্র্যাকের স্যালারি এন্ড অ্যালাউন্স নিয়ে কাজ করবে আমি যখন অডিট করেছি সেটা হচ্ছে 2000 মানে 8 9 10 ওই সময়কার কথা ওই সময় ব্র্যাকের শুধু ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্টের লোক ছিল প্রায় আড়াইশো জন 220 30 বা 50 এরকম ছিল তাহলে এবার আপনি চিন্তা করেন যে টোটাল ব্র্যাকে কত মানুষ চাকরি করে এখন আপনি যদি ব্র্যাকে স্যালারি এন্ড অ্যালাউন্স দিয়ে কাজ করতে যান এটাই আপনার মিনিমাম 6 মাস লাগে অন্য একটু বাড়ি থাকে মানে এটা তো হয় যে কোনো স্যালারি সো এখানে আমরা কি করতে পারি আমাদের অ্যানালিটিক্যাল প্রসিডিউর अप्लाई করে যে বলতে যে ফিনান্সিয়াল এর সঙ্গে নন ফিনান্সিয়াল এর উদাহরণই বলতে পেরল কস্ট এন্ড নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ আমি কি করতে পারি আমি ব্র্যাকের এইচআর বা ফাইনান্সে যাদের এই সম্পর্কে নলেজ বলতে পারি যে ভাই আপনাকে আপনার ব্র্যাকে কত ধরনের এমপ্লয়িজ আছে কত ক্যাটাগরির এমপ্লয়িজ আছে তাদের এভারেজ স্যালারি স্কেল বা পে প্যাকেজ কি ইনক্রিমেন্ট সহ এর এভারেজ কেমন দাঁড়ায় এটা আমি নিতে পারি প্রত্যেকটা গ্রেডে নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ দিতে পারি নিয়ে ওইটাতে আমি মাল্টিপ্লাই করতে পারি মাল্টিপ্লাই করে একটা গ্র্যান্ড টোটাল বের করতে পারি সেটাকে আমি আমাকে যে স্যালারি এর অ্যালাউন্সের ফিগার তারা रिटायरमेंट पे অতএব কেউ মাসখানে রিজাইন দিয়ে চলে গেছে ওই পর্যন্ত তার যে বিভিন্ন বেনিফিট জমে আছে সেগুলো তাকে তাকে ঠিক করে দেওয়া যায় না এই ব্যাপারে আমি কাজ করি এইটাও কিন্তু কি একটা অ্যানালিটিক্যাল প্রসিডিউর এই অ্যানালিটিক্যাল প্রসিডিউর আমরা যেমন এই যে রেশিও অ্যানালাইসিস করি কারেন্ট রেশিও কুইক রেশিও গিয়ারিং রেশিও বিভিন্ন যে রেশিও অ্যানালাইসিস করি এটাও একটা অ্যানালিটিক্যাল প্রসিডিউর জীবনে তো আমার মনে হয় অনেকবার পড়েছি বা শুনেছি যেটা ইউজারদের ডিসিশন কে এফেক্ট করতে পারে সেটা হচ্ছে মানে এমন একটা জিনিস যেটা ইউজারের ইকোনমিক ডিসিশনে যার ইনফ্লুয়েন্স আছে এটাকে খুব সহজ বাংলায় বললে যেটা বোঝায় মানে একটা ইনফরমেশন ইউজারের কাছে থাকলে সে যে সিদ্ধান্তটা নিত না থাকলে তার সিদ্ধান্তটা অন্যরকম হতে পারত তার মানে কি ওই ইনফরমেশনটা তার জন্য কি ইনফরমেশনটা তার জন্য ম্যাটেরিয়াল 
যেমন এখানেও আমি একটা কমন উদাহরণ সব সময় দিই এই যে আমাদের দেশে যে শেয়ার বাজার স্টক মার্কেট এখানে দুই ধরনের ইনভেস্টর আছে এক ধরনের ইনভেস্টর হচ্ছে ক্যাপিটাল গেইন পেতে চায় আরেক ধরনের ইনভেস্টর হচ্ছে মানে ক্যাপিটাল গেইন মানে কি সে শেয়ার কম দামে কিনবে বেশি দামে বিজবে কেনা বেচার মাধ্যমে সে গেইন করতে চায় এটাকে আমরা ক্যাপিটাল গেইন বলি এইটা হচ্ছে এক ধরনের ইনভেস্টর আর এক ধরনের ইনভেস্টর হচ্ছে সে এইগুলোর মধ্যে নাই সে বেচে বেচে ভালো কোম্পানি শেয়ার কিনবে সে বছর শেষে ডিভিডেন্ড পাবে এখন এই যে সেকেন্ড ক্যাটাগরি যে ইনভেস্টর মনে করেন আপনারা দেখবেন যে মাঝে মাঝে পেপারে আসে সিন্ডিকেশন লোন সাত আটটা ব্যাংক মিলে বিশাল কয়েকশো কোটি টাকা लोन नीलखेत
quantitative materiality and a qualitative materiality. Normally, materiality is the one that you have to say is quantitative materiality. If you have to say that, you have to say that it is quantitative materiality. So, quantitative materiality is a threshold level and a cut-off point. If you have to say that, 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 you have to say that. आमी छेड़ा दी बो, ऐडा कारण है आमी आमार ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई कर बो ना। ऐडा विभिन्न जो दी वो मैट्रिलेटेड जी आईएसए आईएसए 320 एकाने कोनो हार्ड एंड पास फॉर्मूला देवा ना। आमा जब मैथमेटिक्स के क्षेत्रे विभिन्न धारणे की थाके, विभिन्न धारणे फॉर्मूला थाके, ऐडो कम कोनो गोल्डन � आईएस 320 जेटा बोले थे आमादे जेतु सब प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड बोला होते इट्स ए मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट बट वर्ल्ड वाइड विभिन्न सीए फॉर्म विभिन्न दौरों ने प्रैक्टिस फॉलो करे शेड आप तादर के एक नाम रहा हो देवर चिस्टा करे थी आप तो मैं इच्छा आते ही के जवान प्रॉफिट � हमारे कौन छोटा एक टेक्निकल क्षेत्र में हमारा घोरे नहीं लगा हमारा ठीक है हमार मैट्रिलेटेड लेवल होते हैं टेन लाख तार माने वो चाहे यही टेन लाख बोल दो तो जो भी कोनो एरर और ऑमिशन मिस्टरस्टेटमेंट पाए हमें तो छेड़ दी बोल दो कोना बट एक टेन लाख का बोला हुआ है जो इंडिविजुअली और So, what do you do? 
by nature it is material so it on disclosure amake dito so ami materiality ne onek kichu bole fellam ekhane jeta bola hocche je ekhane ei jinish gulo ekure fire ante je eta amar planning stage is very badly very important eta eta amake ha kichu bollen na ki keu performance materiality eta ekta bolben ashteche ashteche So planning stage, our material is very important. I am here to keep going. That is most recent, the reliable information. Our market, the draft financial statement, there. Later, I will keep. I am here to see. And the material, our market, keep going to help. Or be how many and hot items to examine. Whether you use sampling technique or not, I will see. I am not. 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 তাহলে সেখানে স্যাম্পলিং করার সুযোগ নাই ওই পার্টিকুলার হেডে আমাকে সব ট্রানজেকশন দিতে হবে তারপরে হট লেভেল অফ এরর ইজ লাইকলি টু লিড এন অডিটর টু সে দা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ডু নট গিভ ইট ফর এন্ড ফেয়ার এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাকে সে হেল্প করবে এখানে যে উদাহরণ দিয়ে আমরা কিছু ব্রেন্স দেখলাম তারপরে কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটেটিভ দুই অ্যাসপেক্টে এবং বললাম লাস্ট যে জিনিসটা থাকে আমি বলতে বলতে চাই আর একজন জিজ্ঞেস করলো আর একটা কনসেপ্ট আছে যেটাকে বলা হয় পারফরম্যান্স ম্যাটেরিয়াল পারফরম্যান্স ম্যাটেরিয়ালটি বুঝতে গেলে আমাদের আইএস এর যে দুইটা কনসেপ্ট আছে আপনারা এগুলো পড়বেন নাইলে গুগলে সার্চ দিবেন অথবা আইএস এর বইয়ে আছে এসব আইএস এবং আইএস এর যত বই আছে সব আগে থেকে কিনে ফেলা উচিত আছে ওইখানে দেখবেন আমাদের আইএস बैलेंस এখন মনে করেন কোন একটা পার্টিকুলার ক্লাসে ট্রানজেকশন অথবা কোন পার্টিকুলার অ্যাকাউন্ট লেভেলে আমি যদি एग्जांपल খাতিরে ধরি সেই অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আপনি দেখলেন যে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এর টেস্ট অফ কন্ট্রোল করে এখানে আসলে ইউজ রিস্ক আছে এখানে আপনার কাজ একটু বেশি করা দরকার এখন এই যে একটু পরে আসবে এই যে রিলেশনশিপ বিটুইন ম্যাচুরিটি এন্ড অডিট বেস আমার যদি কাজ রিস্ক বেশি হয় আমাকে কাজ বেশি করতে হবে এখন কাজ বেশি করতে দিলে আমি ওই যে প্রথমে যে 10 লক্ষ টাকা ম্যাচুরিটি এর সেট করেছিলাম তার মানে 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমি বিভিন্ন অনিশনে এগুলো সেট দিয়ে যাচ্ছিলাম যেটা আমি ওভারঅল ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট লেভেলে যে ম্যাটেরিয়ালটি আমি সেট করেছি এখন যেহেতু আমি চাচ্ছি এই পার্টিকুলার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলে বেশি কাজ করব আরো রিগরাস কাজ করব তাহলে আমাকে কি করতে হবে ম্যাটেরিয়ালটি লেভেল আর একটু নিচেতে কাজ বেশি করতে গেলে তো আমাকে দেখতে হবে বেশি সে আমি এখানে ম্যাটেরিয়ালটি লেভেলকে এই পার্টিকুলার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের জন্য আমি সেট করলাম সে 7 লক্ষ টাকা এই যে 7 লক্ষ টাকা আমি ম্যাটেরিয়ালটি লেভেল সেট করলাম দিস ইজ কলড পারফরম্যান্স ম্যাটেরিয়ালিটি তাহলে পারফরম্যান্স ম্যাটেরিয়ালিটি আমরা কোন ক্ষেত্রে করি অ্যাসারশন লেভেলে করি কোন পার্টিকুলার ক্লাসেস অফ ট্রানজেকশন বা কোন কোন পার্টিকুলার অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের ক্ষেত্রে করি এটা একটা জিনিস আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এই পারফরম্যান্স ম্যাটেরিয়ালিটি আমার যে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট লেভেলে যে ওভারঅল ম্যাটেরিয়ালিটি তার চেয়ে এটা কি হবে ছোট হবে না বড় হবে ছোট হবে স্যার ছোট হবে তাহলে তো স্যার এখানে রিলেশনশিপটা বিপরীত যদি আমার রিস্কটা রিস্ক লেভেলটা ওই যে ওইখানে ছোট হবে হ্যাঁ ওই যে টপিকই ওইটা যে রিলেশনশিপ বিটুইন ম্যাটেরিয়ালিটি এন্ড অডিট রেট there is an inverse relationship between materiality and audit risk audit risk among materiality er modhe biporit mukhi somporko higher the materiality level the lower the audit risk and vice versa ekhane je bhabe bola ache eta the standard er kotha sob shomoy apni materiality na to ebhabe jodi chinta koren onek shomoy rat kete jabe apni bujhte mane apni solution ba answer e jete parben na ei dui ta relationship bojhar jonno shobar age materiality na shobar age audit risk er kotha chinta korte যে অডিট রিস্ক বেশি হলে আমাকে কাজ বেশি করতে হবে সো কাজ বেশি করতে গেলে ম্যাটেরিয়ালি লেভেল কি হয়ে যাবে বাইতে হবে না কমাইতে হবে কমাতে হবে আবার ওটা চিন্তা করেন আমি টেস্ট অফ টেস্ট অফ কন্ট্রোল করে দেখলাম যে একটা এরিয়াতে আমার রিস্ক একটু কম সো রিস্ক যদি কম হয় আমাকে একটু কম কাজ করলে হবে তখন ম্যাটেরিয়ালি লেভেল কি করতে হবে বাড়াইতে হবে 
যেটা এই লেকচারে নাই আমাদের মতো কাস্টমারদের টেস্ট মানে আমাদের রুচি এবং ডিমান্ড সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ না করতে পারে তাহলে ওর ইনভেন্টরি ওর যে প্রোডাক্ট ওটা ব্যাপার থাকে যতখানি পারে ওর লস টাকে মিনিমাইজ করতে যাচ্ছে তাহলে এই ক্লায়েন্ট যখন আমি অডিট করতে যাব সে আমি যদি খুবই <laughs> 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 যখন <laughs> চুরি বা ডাকাতি করতে যায় ওইখান থেকে কি চুরি ডাকাতি করবে এগুলো চুরি করবে ধরনের কন্ট্রোল 